Archipel, Archipel île, île, île désert, île, désert, île mystérieuse, île, paradis perdu, île, île Salomon, Salomon Papouasie-Nouvelle-Guinée, Papouasie, Nouvelle -Guinée, Hawaï, Hawaï, Vanuatu, Vanuatu Nouvelle-Calédonie. Nouvelle Parce qu'elle représente des mondes clos, des univers en miniature, dont l'isolement au fil des millénaires a permis aux vivants la possibilité d'évolution unique, les îles ont inspiré bon nombre de scientifiques tel Humboldt ou Darwin. En 1954, en Nouvelle-Calédonie, un entomologiste de l'Institut français d'Océanie, François Coïc, guidait un jeune chercheur américain. Ce que celui-ci allait observer, échantillonner, noter, l'inspira durablement et lança sa carrière scientifique. Il y eut l'intuition que le vivant était dans un équilibre en perpétuelle évolution, ce qui constitua par la suite l'une des théories fondatrices de la biologie de la conservation. Vingt ans plus tard, il fut à l'origine du mot « biodiversité » pour nommer la diversité du vivant, ce qui popularisa le concept tant utilisé aujourd'hui. Le voici de retour en Nouvelle-Calédonie, fin 2011, toujours animé à 82 ans d'une émotion naturaliste intacte. Cette fois-ci, c'est Hervé Jourdan, entomologiste à l'Institut de Recherche pour le Développement, qui l'a invité à partager une découverte récente sur l'île des Pins. My name is Edward Wilson, and I'm from Harvard University, where I'm a professor and a researcher. I'm here uh, on the Isle of Pines uh, with um, Uh, Hervé Jordan, a scientist from the Institute of Research and Development of New Caledonia, and several other entomologists from Harvard, and we are studying ants. Why should we study ants on the Isle of Pines? And the answer is that New Caledonia has one of the richest square kilometer by square kilometer faunas and floras, plants and animals in the world. By studying these and comparing them with ants from Australia and Vanuatu and so on, we can get an idea of how creatures, plants and animals alike, have spread across the Pacific and changed and produced forms that are unique to places like this. But there are other reasons for studying the ants. And that is that there are very special ants that we need to know a lot about. I'm sure On va un individu et on trouve le nid. Ouais, on trouve un individu et on suit le nid. Allez, on va la trouver. On a eu un small thing, je ne sais pas ce que c'est. Il se trouve avec Monomorium floricola. Et. Okay, I'm coming. You uh, track it anyway. Where um, are you? It, here. Uh, huh? Okay. I'm here. Hang on. Ah. I'm almost there. Oh my god. Ah, it's very nice. Oh, look, look, it's beautiful. wonderful. Uh, wonderful. Okay. And you know, it's height in the vegetation, so it's so yeah. beautiful. Yeah. Only one specimen, so we have, we have to wait. Yeah. She yeah. will go back to her nest. Look, she's here. Yeah, yeah. So it's so beautiful, and to me it's one of the most beautiful. I, I don't. She's here, here, look, 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 here. Where? Here. Running, 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 running. It's here. I, it's here? Yes. Yeah, it's in the net. 
Great. I think it is. <laughs> okay, now we must be very careful and get it out. Yes. Uh, let me sit down. Okay, now what we must do is I we think... have this ready. Yeah. Now, wait a minute. Kathy, could you open it? What I'm going to do is try to shake it down mm -hmm. toward the bottom and then see if I can see it right from, if you can pull yes. it out. Here it comes. You got it? Do you have it? Yes. Careful, careful, careful. Don't lose it. Don't lose it. Wow, it's huge. Oh, no, it is. Now, let me look at it closely. Uh, mythic ant. Oh, God. That is a Mauricia. Congratulations. Uh -huh. Yes. <laughs> Please notice that I'm putting it with my my passport. Okay. Over your okay. heart. Oh, oh, my passport. Okay. Here, the extremely rare bulldog ant of New Caledonia. Scientific name is Myrmesia apicalis. L'origine du genre Myrmesia remonte au Gondwana et est constituée de 90 espèces restreintes aujourd'hui à l'Australie, à l'exception cependant d'une seule espèce, Myrmesia apicalis, considérée jusqu'à encore récemment comme quasi éteinte car plus observée pendant 70 ans. It's the only ant of that kind, the only one not found in Australia. It is a unique species here in New Caledonia. It's also very rare and probably endangered. Its arrival on New Caledonia may well have become millions of years ago. And uh, it is now a, a beautiful uh, insect uh, that one has to hunt very hard just to see. Uh, it's a curious behavior. Uh, you know, as though they were orienting themselves, perhaps not. They spend a lot of energy doing that. That is, entomologists all know about this ant and they would like to see it. But now we are among the very few who have actually seen it in, the, uh, in its natural habitat. It's probably extinct uh, on New Caledonia, Grand Tier, the main island. But it is here, it's been, we've discovered it in a few places here on the Isle of Pines and we're studying its habits. I call it the cagou of the Insect world. Le cagou, oiseau endémique et emblématique de la Nouvelle-Calédonie, est également une espèce relique, le dernier représentant de sa lignée. Mais l'arrivée lors des différents peuplements humains, du rat, du cochon et du chat, a menacé sa survie jusqu'à ce que des programmes de protection de l'espèce et de ses habitats soient mis en œuvre. A l'instar du cagou, la fourmi, Myrmesia apicalis, est menacée par une espèce envahissante qui a déjà colonisé de nombreuses îles du Pacifique. Wasmania has destroyed it all. That one ant, that kind of ant. Wasmania is the devil's handmaiden. Wasmania, too. Yes, I don't want to. And there is another ant that is of special interest because not because it's ancient, not because it is beautiful and rare, but because it is too common, too common. And that is the electric ant. Its scientific name is Wasmania, Auropunctata. And they invade, and these come from South America originally, and they're invi invi invading places on the tropics all around the world. When they get established, then they form huge populations that destroy everything, all the other ants, most of the insects and other creatures that they find. So that's a huge problem for New Caledonia and some other tropical countries. That's what my colleague, Dr. Jordan, uh, is studying very intensively. 
to find out the damage they're doing, how bad it is, and it is very bad, and find maybe a way of controlling the electric ants. Le problème des espèces envahissantes aujourd'hui, hein, c'est des espèces qui étaient séparées par des, ce qu'on appelle des, des, des barrières biogéographiques, hein, des barrières de distribution. Et en fait, l'homme, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est capable de se déplacer d'un endroit à l'autre de la planète en moins de 24 heures. Et il est capable de déplacer des espèces qui n'avaient rien à faire les unes avec les autres. Et en fait, le moteur principal des invasions biologiques, clairement, c'est l'activité humaine. C'est le déplacement en 24 heures de n'importe quel type de matériau à n'importe quel endroit de la planète. Le problème de cette fourmi, pour faire un petit peu simple, c'est comme si on enclenchait un, but, un, un rouleau compresseur, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans l'écosystème, elle va tout monopoliser, c'est-à-dire qu'elle va éliminer tout ce qui n'est pas fourmi électrique, dans un premier temps les fourmis, tous les autres insectes, et finalement, ça a des conséquences terribles sur l'écosystème, puisque les prédateurs qui mangent ces petits insectes disparaissent également, et puis ne subsistent que les insectes qui intéressent la fourmi électrique, en l'occurrence des pucerons, des cochenilles, euh, qu'elles utilisent pour leur jus sucré, hein, parce que ce sont des insectes qui consomment de la sève et produisent des jus sucrés qu'utilisent les fourmis. Voilà, il reste des fourmis électriques, des pucerons, des cochenilles, et c'est tout. À l'échelle euh, du territoire de la Nouvelle-Calédonie, effectivement, euh, la biodiversité... Euh, et sous la menace des espèces envahissantes. Alors effectivement, la fourmi électrique, c'est sans doute l'insecte le plus envahissant, mais on a un tas de, plusieurs exemples de vertébrés, en particulier cerf introduit, cochon introduit, chat introduit, qui aujourd'hui sont aussi des facteurs de transformation des écosystèmes. Les chats, par la prédation qu'ils réalisent sur, euh, sur les petits animaux, en particulier euh, les lézards et géco, et puis les cerfs et les cochons, par la prédation qu'ils exercent sur les régénérations forestières, sur les graines. Et là aussi, ils ont eu un impact très fort sur le fonctionnement des écosystèmes et sur le maintien des systèmes. Il ne faut pas être complètement pessimiste. Effectivement, aujourd'hui, on voit des pressions qui sont assez fortes, mais il y a quand même une prise de conscience de, de, de ces problèmes. Il y a des mesures qui sont prises. Puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la, la, la biodiversité est dynamique. On étudie ces écosystèmes, on étudie l'arrivée de ces espèces envahissantes, on comprend mieux le fonctionnement des écosystèmes et on est sans doute mieux en mesure aujourd'hui, et on sera encore mieux en mesure demain de faire face à, à ces pressions pour restaurer. Il euh, y a des menaces qui sont réelles, mais ce n'est pas un trésor perdu. Les îles, à l'échelle de la planète, demeurent des laboratoires exceptionnels et grandeur nature de l'évolution du vivant. Elles permettent aux scientifiques de suivre et d'étudier les processus à l'œuvre comme les invasions et les extinctions d'espèces animales ou végétales, et ainsi de mieux comprendre la dynamique du vivant. Une connaissance indispensable pour éclairer les décideurs dans leur choix de gestion des écosystèmes et des espèces. Les îles sont au cœur des changements globaux, tels des sentinelles aux avant-postes de l'érosion de la biodiversité et de ses conséquences pour les populations humaines. Pour conclure, le regard des enchantés à l'échelle d'une vie, celle d'Edward Osborne Wilson, sur l'évolution d'une île qui avait été une fois la source d'inspiration d'un biologiste. When I came to New Caledonia for the first time in 1954, 57 years ago, I saw that this wonderful island was still mostly covered with forest and other beautiful environments but I could also see that it was beginning to shrink, mostly from cutting the trees and fire and nickel, nickel mining. But I didn't think then that that was so bad. There was some of the forest declining, uh, but it was, I thought, all right, it would be okay. 57 years later, I am here now. And what I find in comparing and with the maps that New Caledonia is losing its natural heritage. The forest has shrunk dramatically. When I was here 57 years ago, it was easy to get the forest from the little town of Mumia. Today, we have to go long distances through badly damaged land to get to the remaining forest. And I believe that if that is not stopped, unless somehow France and the people of New Caledonia realize that their great asset on this island is not the nickel mines, it is not the beautiful beaches and the lovely town of, of Numia. The great asset of New Caledonia is its amazing beautiful fauna and flora. And if it continues to disappear by neglect, by the end of this century, shall we say another beyond, another 57 years, 
uh, we will see it almost all gone. And it would be a great loss for New Caledonia and for the world. Something. They don't know what it was, and it was the sexual form and explain how it works. So.